नमस्कार दोस्तों मैं हूं सचिन मिश्रा आप देख रहे हैं क्रोस द थेरी तो इसके पहले हम आज की वीडियो शुरू करें मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए जरूर मतलब जरूर किया कीजिए तो अब तक के इस सीरीज में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सीरीज में हम लोगों ने लगभग सात वीडियो देख लिए हैं और वो सातों के सातों वीडियो इस पेलिस्ट पे मौजूद है चैनल पे मौजूद है चैनल पे जाइए और वीडियोस को देखिए एंजॉय कीजिए और हाँ लाइक कीजिए साथ ही अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक फायदा जो आज के दैनिक जीवन में हमारे घरों में आमतौर पर देखा जा सकता है उसको हम लोग सीखने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रिक बेल देखने वाले हैं हम उसकी रचना को समझने वाले हैं कैसे वो काम करता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और हम देखेंगे कि यहां सोलिनोइड का यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या यूज हो रहा है तो आइए शुरू करें तो आप लोगों को याद होगा जब हम बात करते थे सोलिनोइड की जिसकी वीडियो इस प्ले में है जाकर देख सकते हैं तो वहां पर सोलिनोइड के बारे में मैंने ये बताया था कि भाई इसकी विशेष प्रॉपर्टी है इसकी खासियत यह है कि जब आप इसके अंदर करेंट फ्लो करते हैं जैसे ही आप इसके अंदर करेंट पास आउट करते हैं ये जो कुंडली है ये जो लूप है ये अचानक से किसी बार मैग्नेट की तरह यानी क्षण चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है यानी ये चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है अपनी ओर अथवा रिपेल करने लगता है डिपेंड करता है साइड कौन सा है ठीक है अब बड़ी बात यह है कि जब तक करेंट फ्लो होता है यहां इस बात को बहुत ही अच्छे से नोट करें जब तक करंट फ्लो होता है यह मैग्नेट की तरह बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फ्लो मैग्नेट की तरह बिहेव इलेक्ट्रिक का फ्लो बंद मैग्नेट की तरह बिहेव बंद तो यही इसी प्रिंसिपल पर काम करते हुए हम लोगों ने एक विशेष चीज बनाई जिसको हम लोगों ने नाम दिया इलेक्ट्रो उसके अंदर करेंट पास आउट करेंगे होता सोलिनोइड है एक कुंडली होती है जिसके अंदर आप करंट पास आउट करते हैं तो वो चीजों को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है और जैसे आप करंट का फ्लो बंद कर देते हैं उसके अंदर वो अट्रैक्शन या रिपल्सन जो हो रहा होता है जो मैग्नेट की तरह बिहेव हो रहा था उसका वो अपने आप बंद हो जाता है बिल्कुल वही चीज है यहां जो इलेक्ट्रिक बेल में यूज हो रहा है ये रहा आपका इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेट ठीक है जो कि एक सोलिनोइड की कुंडली है यहां पर दो है अब इसके अंदर करेंट पास आउट होगा तो वो चीजों को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा यहां पर आप इलेक्ट्रिक बेल बनाते समय जो सबसे खास चीज ध्यान रखिए जो बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं सर्किट को पूरा कीजिए क्योंकि जब तक आपका सर्किट पूरा नहीं होगा यह बात आप बहुत अच्छे से समझिए कि जब तक किसी भी चीज का सर्किट पूरा नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं मैं सर्किट पूरा नहीं होगा करंट का फ्लो होगा ही नहीं तो बच्चे सर्किट पूरा करना भूल जाते हैं तो ये आप हमेशा ध्यान रखें डायग्राम में कि सर्किट आपका पूरा होना चाहिए डायग्राम में थोड़ी चीजें इधर उधर होती है चल जाता है लेकिन अगर सर्किट पूरा नहीं है तो करंट का फ्लो ही नहीं होगा तो आपका पूरा डायग्राम अपने आप गलत हो जाएगा तो यहां पर आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपका जो सर्किट है वो हमेशा पूरा होना चाहिए जैसे कि मैंने यहां पर बनाया है मैं सारी चीजों की बात करूंगा पर उसके पहले हम देख लेते हैं कि सर्किट हम लोगों ने क्या बनाया है तो मैंने यहां माइनस साइन से स्विच लगाते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ जोड़ते हुए जोड़ते हुए आप ध्यान रखें दूसरे पॉइंट से मैंने फिर से वायर को जोड़ा है और इस हैमर के साथ जो कि यहां पर एक मेटल की सॉफ्ट कॉइल है या सॉफ्ट पट्टी है जिसके साथ मैंने इसको कनेक्ट किया है यहां पर आप ध्यान दें ये वाला जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है हैमर का वो इस रोड के साथ इस रोड के साथ कुछ ऐसे कनेक्शन है ठीक है ना समझ रहे हैं आप मेरी बात को तो यहां पर कुछ ऐसे कनेक्शन है तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है इसके और इसके बीच में कनेक्शन वो डायरेक्ट नहीं है इसके बीच में एक ऐसा मटेरियल लगाया गया है जिससे इन दोनों के बीच में करंट का फ्लो नहीं हो सकता यानी जो करंट का फ्लो हो रहा है वो दरअसल इसके कारण हो रहा है आप इस बात को अच्छे से समझिए करंट का जो फ्लो हो रहा है इस लाइन के थ्रू हो रहा है जो यहां पर ऐसे कुछ कनेक्ट है हट सकता है लग सकता है ठीक है ना तो कनेक्शन जो हो रहा है यहां पर जो करेंट का फ्लो हो रहा है वो इसके कारण हो रहा है इन दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो लूज है यानी यहां पर एक मेटल ऐसा लगाया गया है जिसके अंदर से करेंट पास आउट नहीं हो सकता मेटल मेरा कहने का मतलब है कोई एक मटेरियल ठीक है ना वो प्लास्टिक हो सकता है ठीक है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता है अचालक पदार्थ ठीक अब इसको कनेक्शन को पूरा करते हुए क्योंकि ये पट्टी के अंदर से करंट आते हुए फिर से मैंने प्लस सीरे पर लाकर जोड़ दिया ये आपका बैटरी ठीक अब हमको करना क्या है यहाँ वर्किंग प्रिंसिपल को समझने से पहले कुछ चीजों को आप समझे ये आपकी मेटल प्लेट है जिसको आप हिंदी में धातु की कटोरी बोल सकते हैं धातु की प्लेट बोल सकते हैं जिससे आपका ये हैमर हथौड़ी जो इस नरम पट्टी के साथ सॉफ्ट कोयल के साथ सॉफ्ट पट्टी के साथ जुड़ी हुई है तो सॉफ्ट होने का पीछे कारण क्या है कि जब आप इसको खींचेंगे तो आसानी से आ सके अगर हार्ड होगा
ये आपका वायर जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कनेक्शन के लिए ठीक है और फिर यहाँ पर बैटरी के साथ जुड़ जाता है स्विच से आप ऑन ऑफ कर सकते हो जैसे ही कोई आपके घर के बाहर लगी हुई उस स्विच को दबाता है जिससे इलेक्ट्रिक बेल आपके घर में बजने लगती है तो जैसे मैंने स्विच को ऑन किया होगा क्या समझिए करंट माइनस सिरे से यहां से फ्लो आउट होते हुए इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर पहुंचा फ्लो पूरा है ठीक है ना जैसे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर पहुंचा इसके अंदर रह हुई कॉइल जो कि है सोलेनोइल मैंने पहले ही बताया जो कि है सोलेनोइल ये कॉइल के अंदर करंट जाते हैं ये आपको मालूम है बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा यानी ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये इस धातु की पट्टी को जो कि आयरन की है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगी खींचने लगेगी सिंपल सी बात है अब जैसे वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी क्योंकि मैंने पहले कहा यह सॉफ्ट है मुलायम है ठीक है नरम है तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट आसानी से हो जाएगी जैसे उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी आप समझिए जरा इस बात को जैसे इस मैग्नेट ने इसको अट्रैक्ट किया ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगी और जाके जाके उस कटोरी के साथ टक्कर कर जाएगी इस दौरान आप देखिए इस बीच में हो क्या रहा है जैसे इस कटोरी के साथ इसकी टक्कर हो रही है इस मेटल रॉड की ये जो स्क्रू के साथ इसका जो कनेक्शन था स्क्रू के साथ जो इसका कनेक्शन था जैसे ही ये पट्टी इधर गई ये कनेक्शन उठ गया तो जो सर्किट पूरा हो रहा था क्योंकि यहां से कनेक्शन ऊपर की ओर रुक जाएगा तो जैसे ही ये सर्किट आधा हो गया मेरे कहने का मतलब कुछ ऐसा है ये जैसे आगे जाएगा तो ये पट्टी कुछ आज से उठ जाएगी अब जैसे ही सर्किट टूटा क्योंकि इसके बीच में तो करंट का फ्लो हो नहीं रहा है करंट यहीं से जा रहा था सर्किट टूट गया करंट पास आउट होना सर्किट में बंद हो गया अब सर्किट में करंट पास आउट होना बंद हो गया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इसको अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि उसके अंदर करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा है तो मैग्नेट की तरह बिहेव ही नहीं करेगा तो उसको फिर से रिपेल कर देगा यानी उसको छोड़ देगा उसके बीच का जो अट्रैक्शन था वो अपने आप बंद हो जाएगा ठीक है अब जैसे बंद होगा पट्टी सॉफ्ट है तो वो फिर से अपनी मेन पोजिशन पर आ जाएगी जो आगे गई थी वो फिर से आ जाएगी और आप सोचो जरा जैसे ही वो वापस आएगी वो कनेक्शन फिर से जुड़ जाएगा और कनेक्शन फिर से जुड़ जाने का मतलब है फिर से करंट का फ्लो यानी फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा क्षण चुंबक की तरह बिहेव करने लगेगा और फिर से उस पट्टी को अट्रैक्ट करने लगेगा सिंपल सी बात है फिर से अट्रैक्शन होगा फिर से टक्कर होगी कनेक्शन लूज होगा टूट जाएगा फिर से तो यहां पर यह जो प्रोसेस है एक सेकेंड के अंदर कई बार एक सेकेंड के अंदर कई बार चलता रहता है लगातार और आपको एक रिंग जैसी आवाज सुनाई देती है उसके पीछे का जो मेन मेन सिद्धांत है वो है जो मेन इसका प्रिंसिपल है जो इसका सिद्धांत है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के सिद्धांत पे वर्क करता है ये सोलिनोइड कॉइल को अगर आपने समझा है तो यहां आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा आप सबसे बड़ी गलती करते हैं सर्किट को पूरा करने में और यहां इलेक्ट्रोमैग्नेट में यानी इस इलेक्ट्रिक बिल में जो सबसे जरूरी है वो सर्किट का टूटना और जुड़ना सर्किट का टूटना और जुड़ना ही जरूरी है थियोरी बहुत छोटी होती है पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है डायग्राम को समझाना होता है कार्य रचना को समझाना होता है इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं होता है चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हो आप या और किसी स्टेट बोर्ड की बात कर रहे हो आप हर जगह पर थियोरी बहुत छोटी है लेकिन ये डायग्राम की रचना बहुत जरूरी है यहाँ आप करेंट का फ्लो अच्छे से नोटिस करें तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में लेकिन हाँ अगली वीडियो के साथ आप जरूर करेंट रहिए क्योंकि अगली वीडियो जो होने वाली होने वाली ए और डी में जो कि आम तौर पे सभी बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करती है तो हम देखने वाले एसी और डीसी के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटीज क्या है जो कि आपको कहीं पर बताई नहीं जाती तो हम उसको देखेंगे समझेंगे उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और हाँ शेयर तो जरूर करना पड़ेगा ठीक है ना कमेंट करें अगर किसी चीज में डाउट आ रहा है किसी पॉइंट में दिक्कत आ रही है कुछ और नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो, तो मिलते हैं अपनी